ok ahora vamos a crear del otro lado aunque okay, yo creo que debí yo creo que debí hacerlo más arriba Aunque esto toma paciencia, yo lo estoy haciendo más apurado para que vean el ejemplo. Y este quedó mal. Vamos a darle a control Z para eliminarlo. Ok, creo que ya está listo. Ahora, el segundo paso sería unirlas. Esta, 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 esta. Creo que no nos quedaría más líneas por unir. Ok, ahora, si se fijan, la vez pasada le creamos el pelo al, por ejemplo, al, al círculo. Ahorita para crear una figura más específica le crearemos el pelo a los splines pero antes tenemos que modificar las líneas vamos aquí en línea modificado a línea vértices ok, ahora seleccionamos los vértices de arriba con control, las puntas las puntas nos vamos en pivot, lo centramos concha la puse vamos a ver, ajá, exactamente vamos a subirlo un poquito y bueno ustedes lo que ustedes harán para que quede mejor será poner la vista frontal y por ejemplo esta línea y esta línea tratan de, de unirla pero a ustedes se las hará más fácil porque ustedes crearán las líneas desde como desde la raíz de aquí para allá abajo al menos yo la creé o pasé por alto y la creé desde aquí va a quedar un poquito calvo pero vamos a tratar de unirlo pues para que tampoco quede tan mal vamos a seleccionarlo todo ya lo que está en rojo son los que están seleccionados Ok. Ahora le podemos dar control y para cambiar la selección. Si quieren eh, de abajo. Y por ejemplo, esto sirve cuando quieren hacer las cosas más. Que el cabello le baje más. Y ponerlo más. ¿Cómo se dice? Alejarlo más de su centro. De su eje. Ok, pero le volvemos a control y okay, pero no sé qué pasa. Bueno, um, okay. bueno, van a tratar de un hilo. Bueno, va a quedar algo así entonces se supone que es un cabello vamos a línea vamos a donde dice cabello, hair and full, cabello y bello vemos cómo quedó mejor ya. oye lo que pasa es que lo separé todo 
o separé mucho el cabello lo metí más bien entre el... lo metí adentro del, del personaje bueno este es mi modelo más o menos choreto de una persona con cabello y que no tiene cara pero ustedes como tienen más tiempo pueden hacerlo mejor nada más tienen que delinearlo y crear el cabello adentro si no quieren no muevan la no muevan la, las raíces no la muevan si, si no saben moverla mucho pues. ok eh, y les crearé el último ejemplo el último ejemplo será crear un una trenza cómo crearemos la trenza ya tienen que seleccionar el, la línea en frontal por ejemplo vamos a tomar esta esta cruz de punto y seleccionamos aquí Ahora, para evitar que quede disparejo, vamos a dar control shift que digo para dividir, para multiplicarlo y le damos mirror y lo alineamos para que quede como una trenza o algo parecido a una trenza. Ok, el segundo paso es unirlo unirlo aquí está unimos lo seleccionamos le creamos cabello iron full y el cabello claro lo tenemos que mejorar que si bueno es el renderizado pero tenemos que poner en perspectiva renderizado y vean cómo quedó no quedó muy bien por eso vamos a mejorarlo eh, esto no lo vamos a utilizar esto era con era con esto es parte de densidad densidad escala escalar creo que aquí eran fritz si no me equivoco eran fritz bueno aquí en fritz tip y en rotar y bueno vamos a ver cómo quedó tengo que poner en perspectiva eh, regresar vean cómo quedó un poco mejor se ven por lo menos las hebras Aunque claro, si le hace más doble S, quedaría mejor. Vamos a ver la densidad del cabello. Eh, renderizar. Ustedes pueden jugar con las propiedades. Pero este es básicamente el ejemplo de cómo sería una clineja. Creo que ya tenemos todos los ejemplos listos. Esto fue todo el tutorial. Y si alguien tiene una duda o un problema, me puede avisar. Espero que lo hayan entendido. Y si no, comenten.